അസ്ലാമലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി അപ്പം ഇന്നും ഒരു ചെറിയ വ്ലോഗാണ് ഉച്ച മുതലുള്ള ഡിന്നർ വരെയുള്ള കുറച്ച് കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വ്ലോഗിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഫെബ്രുവരി ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഭക്ഷണമൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല നല്ല ജ്യൂസും വെള്ളവും ഒക്കെ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മാത്രമല്ല ചോറൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചോറ് തിന്നാനും ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മടിയായി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് അപ്പം പിന്നെ കപ്പ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിന് പകരം കപ്പ കടുകിട്ടതും കഞ്ഞിയും ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനായി അങ്ങനെ കപ്പ കടുകിട്ടതും കഞ്ഞിയും അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ മുളകിട്ടതും മീൻ പൊരിച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയും ആയപ്പം ഉച്ചക്കത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങ് കുശാലായി പിന്നെ രാത്രിക്കത്തെ ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റവ ചപ്പാത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് മുട്ടക്കുറുമയും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതും കിടിലനാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും പിന്നെ വീഡിയോസ് എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഞ്ഞിക്കുള്ള അരി അവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളക്കുന്നുണ്ട് അരി സാധാരണ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ അരി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാ കുറച്ച് ചോറിൻ്റെ അരി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാ അത് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കഞ്ഞിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ആത്തച്ചക്കയാണ് അത് പിന്നെ ഉമ്മ പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പം പഴുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പഴുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങ് പഴുത്ത് വരും അപ്പം ഇനി ഇത് നാളെ എടുത്ത് നോക്കുക അന്നേരമൊക്കെ പഴുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം കഞ്ഞി അവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം കപ്പക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നാല് കുഞ്ഞുള്ളി ഇപ്പം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കപ്പയും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷാംശമൊക്കെ അങ്ങ് ഇറങ്ങും പിന്നെ ഇതിപ്പം മീൻ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചത് കുറച്ച് കൊഞ്ചനും മത്തിയും ആണുള്ളത് അപ്പം മത്തി മുളകിടാനും പൊരിക്കാനും എടുക്കണം ചെമ്മീൻ കുറച്ച് മസാല ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ കപ്പ ഞാനിപ്പം ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ശരിക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ കപ്പയിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ വിഷാംശമൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയണം ആ വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പൊതുവേ ചെയ്യൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കപ്പ ഞാനിപ്പം രണ്ട് തവണ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയതിന് ശേഷം മൂന്നാമത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവാനായിട്ട് വീണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തേക്കും നമ്മുടെ മീൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അടർന്ന് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണിപ്പം കപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് കുഞ്ഞുള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽമുറിയോളം സവാള അരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് കുഞ്ഞുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം വെള്ള കളറിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കപ്പ അവിടെ വേവുന്ന സമയത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്നും അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മീൻ ഇവിടെ മത്തി പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സാക്കി ആ ഒരു പേസ്റ്റിൽ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പൊരിയുമ്പോൾ മത്തി തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മത്തി തന്നെയാണ്
അപ്പം ഞാനിപ്പം ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ട ആ ഒരു ചെമ്മീൻ അങ്ങ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് പൊരിച്ചിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്രിസ്പി പോലെയൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ മണം മാറി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ചെമ്മീനിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാണ്ട് തന്നെ ചെമ്മീനിലേക്ക് അരമുറിയോളം സവാള അരിഞ്ഞത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടൊരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഈ ചെമ്മീൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ആ ഒരു സവാളയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ അങ്ങ് വഴന്ന് വന്നോളും വേറെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ വയറ്റി എടുക്കണം എന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ പൊടികളൊക്കെ എല്ലാം മിക്സായി ഒന്ന് ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ആ മസാലയൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിക്കാൻ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് സമയം ഒന്നങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം ഇനിയിപ്പം മൂടി തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റാനും പിന്നെ ആ ഗ്രേവിയിൽ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും ഞാനിപ്പം മുളകൊക്കെ കലക്കിയ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വറ്റി വരുമ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പം പോരാൻ തോന്നിയ ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്താൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല റെഡിയായി അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ പൂരീൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഞാനിത് വേവിക്കുമ്പം ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ കപ്പയുടെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ വെള്ളം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് വെന്ത് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കടു തൂങ്ങിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കടു തൂങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഓയിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം കടുകും കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽ മുളകും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കപ്പയും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പ ഈ എണ്ണ തളിച്ചയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമൊക്കെ ഉടഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ കപ്പ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാവും പിന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് ആ സമയത്ത് ഫോണൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിപ്പോയതാ ആ കപ്പ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുത്ത് എന്താ പറയുക കുഴച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം തേങ്ങയും കപ്പയും കൂടി ആവുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് എണ്ണ തൂങ്ങിക്കുമ്പം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ വേറെ കോളൊക്കെ വന്നപ്പം ആ പാർട്ട് അവിടെ വിട്ടുപോയതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും ഓരോ പ്ലേറ്റിലായിട്ട് അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല കഞ്ഞിയും കപ്പയും മീൻ പൊരിച്ചതും മീൻ മുളകിട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ മസാലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ലഞ്ചായിരുന്നു
അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് അതായത് പൊറോട്ടൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്കിയെടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് റവയും കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയിട്ട് ചപ്പാത്തി ആയിട്ടല്ല ഇത് പരത്തുന്നത് ശരിക്കും പൊറോട്ടൻ്റെ പോലെ വീശിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ചങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കണം അപ്പം കുറച്ച് റവയും കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ മിക്സാക്കിയത് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആട്ട യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മൈദ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഈ ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് നിർബന്ധേ ഇല്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്തി ഇത് നേർമയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോലൊന്നും വേണമെന്നില്ല പരത്താനായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൊറോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേർമയാക്കി എടുക്കുമല്ലോ വീശാനായിട്ട് അതേപോലെ അങ്ങനെ നേർമയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം റവയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നേർമയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കീറി പോവുകയോ കട്ടായി പോവുകയോ ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് നേർമയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കൈകൊണ്ട് തന്നെ നേർമയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ച മൈദയും റവയും ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കാം കുറേ വേണ്ട ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മടക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ലൈനിലും കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മൈദയും റവയും മിക്സ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്വയർ ചപ്പാത്തീൻ്റെ മോഡലായി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്ക്വയർ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാവുന്ന സമയത്തേക്കും ഞാനിപ്പം മുട്ടക്കുറുമ്പക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് മുട്ട ഇങ്ങനെ വേവിക്കാൻ വെച്ചത് തോടിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രാച്ചൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മുട്ട ഒലിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ വേവിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ മുട്ട പുറത്തേക്കായി പോകുന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഓരോ സ്ക്വയർ പൊറോട്ടയും എടുത്തിട്ട് പരത്താനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോലൊന്നും വേണ്ട കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വലിച്ച് വലിച്ച് അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് റവയും മൈദയും അതിൻ്റെ കൂടെ തൈരും കൂടെ വന്നപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ക്വയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ കല്ലിലിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നല്ല ചൂടായ കല്ലിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തടിയുള്ള ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ടയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം മാത്രം അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി ഇട്ടപാടൊന്ന് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് കുറച്ചേക്കണം ഒരു മീഡിയം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് ആറി വരുമ്പം നന്നായിട്ട് പഫായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പം അടുത്ത സൈഡ് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ സൈഡും നന്നായി മൊരിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായി പൊങ്ങി വരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗം തീരെ വെന്ത് വരൂല പിന്നെ ഇത് സാധാരണ ഒരു ചപ്പാത്തീൻ്റെ പോലെയല്ല റവയും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായി തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പം എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് തൈരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും
എഗ് വൈറ്റ് കുറുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല വെള്ള കളറിലുള്ള കുറുമയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പോളം തേങ്ങ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ബദാമും അഞ്ചെട്ട് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തരിയോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നേർമയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയുക സവാള നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴന്നിട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയി വരണം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം അപ്പോൾ സവാള ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്നും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ആ ഒരു കുറുമ ആയതുകൊണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി അധികം ചേർക്കുന്നില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ പച്ചമുളക് വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങ കാഷ്യൂ ബദാം പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ആ ഒരു മിക്സി കഴുകിയിട്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം നന്നായി തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട മുഴുവനായിട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുട്ട നമ്മൾ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ആ മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ആ ഗ്രേവിയിലും അങ്ങ് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഉള്ളി മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കളർ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ടുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇത് മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു തക്കാളി റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാണാനൊരു വൈറ്റിലെ ആ ഒരു റെഡ് കളർ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആ ഒരു എരിവ് മുൻകൂട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വന്നാൽ ഫിനിഷായി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചേർത്തതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കറി ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എഗ് കറി പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ മാറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളീൻ്റെ ആ ഒരു പുളിപ്പ് കറിയിൽ പിന്നോട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല തേങ്ങപ്പാലിൻ്റെയും കാഷ്യൂൻ്റെയും ബദാമിൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറുമ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും വാട്ടിപ്പത്തിലിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറുമയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വൈറ്റ് എഗ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് കണ്ട റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ വ്ളോഗ്സും റെസിപ്പീസും ടിപ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്